সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা কেমন আছো তোমরা সবাই আজকে আমি স্পেশালি কথা বলবো ম্যাথ নিয়ে তাপ গতিবিদ্যা অধ্যায়ের ষাটটি লেকচার ইতিমধ্যে চলে গেছে তার মধ্যে প্রথম ছটি লেকচার ছিল ছিল আমাদের থিওরিটিক্যাল বেসিসে যেখানে আমি থিওরিটিক্যাল টপিকগুলো নিয়ে আলোচনা করেছি এরপর সপ্তম যে লেকচারটি সেটি হচ্ছে ক এবং খ নম্বর প্রশ্নের সলভের জন্য আর আজকে অষ্টম যে লেকচারটি হবে সেটি হচ্ছে ম্যাথের উপরে সেক্ষেত্রে আমি আবার ম্যাথের লেকচারটিকে দুটি ধাপে ভাগ করার চেষ্টা করব একটি হচ্ছে নর্মাল যে ম্যাথগুলো সেগুলো তোমাদের কাকে বুঝিয়ে দিব যেটা তোমার অ্যাভিলিটিকে অনেকে স্ট্রং করবে আর এই ম্যাথগুলো ভালোভাবে সলভ করতে পারলে এরপর আমি তোমাদেরকে সিকিউর যে ম্যাথগুলো সেগুলো করাবো অর্থাৎ প্রথমে বেসিক ম্যাথ সম্পর্কে কিছু আইডিয়া তোমাদেরকে আমি দেব তো আজকে ঠিক সেরকম আমি কিছু ম্যাথ নিয়ে আসছি তো আশা করি তোমরা মনোযোগ সহকারে ক্লাসগুলো করবে তো প্রথম একটা ম্যাথ দিয়ে আমি শুরু করছি আচ্ছা এই ম্যাথগুলো করার জন্য তুমি কীভাবে কাজ করবে আমি বলি একটি ম্যাথ আমি বুঝাই দিব এর পরবর্তীতে ঠিক একই রকমের আরও একটি বা দুটি ম্যাথ দেওয়া থাকবে যেগুলো তুমি করে ফেলবে নিজে তো আমি প্রথম থেকে শুরু করতেছি আর ধাপে ধাপে সূত্রগুলো নোট করে ফেলবে নিজ দায়িত্বে কেমন প্রথম প্রশ্নটা তোমরা একটু দেখো স্লাইডে একটি নির্দিষ্ট রোধ থার্মোমিটারের একটি নির্দিষ্ট রোধ থার্মোমিটারের রোধ পানির ত্রৈত বিন্দুতে এত এবং কোনো তরলের স্ফুটনাঙ্ক যদি এত হয় তবে তরলের তাপমাত্রা কত তাহলে একটু খেয়াল করো কোনো নির্দিষ্ট রোধ থার্মোমিটারের রোধ ত্রৈত বিন্দুতে এত দেয়া আছে হ্যাঁ ওকে আচ্ছা ওকে ত্রৈত বিন্দুতে রোধ দেয়া আছে এত একটু থার্টি ওহম আর স্পুটনাঙ্কে দেওয়া আছে এত তো আমাকে প্রশ্ন করছে তরলের তাপমাত্রা কত আচ্ছা ত্রৈত বিন্দুতে এত দেয়া আছে এবং তরলের স্পুটনাঙ্কে এত দেয়া আছে তো আমাকে প্রশ্ন করা হয়েছে আর তরলের তাপমাত্রা কত তরলের তাপমাত্রা কত মূলত আসলে আমাকে বুঝাতে বুঝানো হয়েছে যে একটি নির্দিষ্ট রোধ থার্মোমিটারের রোধ মানে ত্রৈত বিন্দুতে এত এবং তরলের স্পুটনাঙ্কে এত হলে তরলের তাপমাত্রা কত এখানে দুটো রোধ দেওয়া আছে তো দুটো রোধের জন্য আমরা দুটোকে মার্ক করে ফেলি যেমন স্পুটনাঙ্ক বের করব তো সেটার জন্য আমি ধরে নিচ্ছি সেটা হচ্ছে টি আর যে রোধটা ত্রৈত বিন্দুতে দেওয়া আছে সেটাকে আমি ধরে নিচ্ছি ক্যাপিটাল টি তবে যেহেতু ত্রৈত বিন্দু ত্রৈত বিন্দুকে আমরা ইংরেজিতে বলি ত্রিপল পয়েন্ট সেহেতু নিচে দিয়ে টি আর লেখা হয় তাহলে টি টি আরে রোধ হচ্ছে এত এবং তরলের স্ফুটনাঙ্কে হচ্ছে পঁয়তাল্লিশ দশমিক তিন শূন্য আমাকে তরল তাপমাত্রা বলছে আসলে তরলের স্ফুটনাঙ্কই আমাকে বের করতে বলছে তো দেখো ত্রৈত বিন্দু অর্থাৎ টি টি আরে হচ্ছে আটত্রিশ দশমিক দুই নয় ওহম আবার টিতে হচ্ছে পঁয়তাল্লিশ দশমিক তিন শূন্য ওহম তো আমার এই টিটাকেই বের করতে হবে তো একদমই সহজ আমি জাস্ট তুলনা করব আমি উপরে দিব টি আর নিচে দিব টি টি আর ইকুয়ালস টু টি এর যখন ছিল তখন আমাদের রোধ ছিল ফর্টি ফাইভ পয়েন্ট তিন শূন্য আর যখন আমরা টি টি আর নিয়ে কথা বলছি তখন হচ্ছে আট ত্রিশ দশমিক দুই নয় আট ত্রিশ দশমিক দুই নয় এবার আমি জাস্ট একদমই সহজ এবার আমি মানটা বসাই দিই টি এর মানটা আমি বের করবো সুতরাং আমি যদি টিকে রেখে দেই তাহলে আমি কি লিখতে পারি টিকে রেখে দিলে টি ইকুয়ালস টু ফর্টি ফাইভ এরপর আমি মানগুলো বসে দিই ফর্টি ট্রিপল টেম্পারেচার কিন্তু আমরা জানি সবাই সেটা হচ্ছে দুইশো তিয়াত্তর দশমিক এক ছয় তো জাস্ট ইকুয়েশনটা করে ফেলবো এবং আমাদের আনসার চলে আসছে অলরেডি তিনশো তেইশ দশমিক এক সাত কেলভিন তো আশা করি তোমরা এই নিয়মটা বুঝতে পারছো ভালোভাবেই কীভাবে ম্যাটটা সলভ করতে হবে এই হচ্ছে ব্যাপার তো এই সূত্রটাকে আসলে শর্টকাট এইভাবে লিখে থাকি আমরা কেমন তাহলে এই ম্যাটটা যেভাবে সলভ করেছি ঠিক অনুরূপভাবে তোমরা আরও দুইটা ম্যাথ প্রবলেম সলভ করে ফেলবে একটা প্রবলেম হচ্ছে এটা প্রথমে প্রশ্নটা লিখে ফেলবে ভিডিওটাকে পজ করে একটি প্লাটিনিয়াম রোধ থার্মোমিটারের ভালকে যখন আচ্ছা যাই হোক এটা আমি না বলি তোমরা নিজেরাই করিও এবং এটার আনসার আসবে এটা আনসারটা অবশ্যই মিলাই ফেলবে ওকে আচ্ছা 
আরেকটা দেখো আরও প্র্যাকটিস দেখো ওকে এটার অ্যান্সার আসবে এটা পজ করে প্রশ্নগুলো তোমরা লিখে ফেলবে আর একটা প্র্যাকটিস আনসার হচ্ছে এটা এন এগেন আর একটা প্র্যাকটিস আনসার হচ্ছে এটা তো আশা করি এই আনসারগুলো মিলাই ফেলবে কোনোটাতে যদি তোমাদের প্রবলেম হয় তাহলে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবে কেমন ওকে তাহলে আমরা মোটামুটিভাবে বুঝতে পারছি যে একটা প্যাটার্ন আমাদের শেখা শেষ তো এটাকে আমরা টাইপ ওয়ান দিয়ে কমপ্লিট করে ফেলি এবং এটা হচ্ছে শ্রৈতবিন্দু সংক্রান্ত যে সমস্যা সেগুলো এবার চলে আসি পরে আরেকটা টাইপে টাইপ টু ওকে টাইপ টুটা একটু খেয়াল করি এবার আরেকটা টাইপের প্রশ্ন আসব টাইপ টু একটি নির্দিষ্ট রোধ থার্মোমিটারের রোধ বরফ বিন্দু ও স্টিম বিন্দুতে চল্লিশ এবং একান্ন দশমিক ছয় কোন তরলের স্ফুটনাঙ্কে যদি এর রোধ এত হয় তবে তরলের তাপমাত্রা নির্ণয় করে আচ্ছা এটা কিভাবে করব হ্যাঁ আচ্ছা তরলের তাপমাত্রা আমার থেকে বের করতে হবে কেমন ওকে তো আমাকে কিন্তু বরফ বিন্দুতে এবং স্টিম বিন্দুতে রোধ দিয়ে দিছে এবং কোনো তরলের তাপমাত্রা এত হলে ঠিক আছে আচ্ছা বরফ বিন্দু আমি এটা একটু ক্লিয়ার করে দিই আগে এটার জন্য আমি আরেকটা সূত্র ব্যবহার করবো আমি স্লাইডে দেখা দিচ্ছি তোমরা প্রশ্নটা সুন্দর করে তুলে ফেলো এরপর দেখো আমি এটাকে কীভাবে অর্গানাইজ করি ওকে আমি প্রথমে সিরিয়ালি জিনিসটাকে সাজাই ফেলি তো সাজানোর জন্য আমি কালার দিচ্ছি ব্ল্যাক ওকে খেয়াল করি প্রথমে বরফ বিন্দু তো বরফ বিন্দুকে আমরা বলবো আর নট অথবা আইস বলা যেতে পারে তো আমি নট বলছি কারণটা জিরো ডিগ্রি বোঝাচ্ছি বরফ বিন্দুতে যে রোদ দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে ফর্টি ওহোম নোট করে ফেলছে কারণ বরফ বিন্দুতে রোদ বলছে ফর্টি ওহোম এরপর দেওয়া আছে স্টিম বিন্দু অর্থাৎ আর হান্ড্রেড এবং স্টিম বিন্দুতে রোদ হচ্ছে আমাদের একান্ন সরি ওকে তো আমাদের যে ব্যাপারটা ছিল আমরা একটু আগে যেটা করেছিলাম আমি আবার একটু করে দিই ওকে তাহলে সরি ওকে বরফ বিন্দুতে আমি যে পেয়েছিলাম বরফ বিন্দুতে আমি যেটা পেয়েছিলাম আর ওকে বরফ বিন্দুতে আমাদের ছিল আর নট ইকুয়ালস টু আর নট ইকুয়ালস টু আমাদের ছিল ফর্টি ওহোম বরফ বিন্দুতে আমরা পেয়েছি আর নট ইকুয়ালস টু হচ্ছে ফর্টি ওহোম আবার স্টিম বিন্দুতে আমরা পেয়েছি একান্ন দশমিক ছয় ওহম তাহলে আমি মোটামুটি লিখে ফেলছি যে বরফ বিন্দুতে আমি পাইছি বরফ বিন্দুতে আমি পাইছি ফর্টি ওহম আর যে স্টিম বিন্দু সেটাতে পাইছি একান্ন দশমিক ছয় ওহম আচ্ছা ওকে এর পরে আমাকে বলছে কোনো তরলের স্ফুটনাঙ্কে এর রোদ যদি হ্যাঁ কোনো তরলের স্ফুটনাঙ্কে এর রোদ যদি এত হয় তবে তরলের তাপমাত্রা নির্ণয় করো আচ্ছা তরলের তাপমাত্রা মানে তরলের স্ফুটনাঙ্ক নির্ণয় করতে বলছে তো কোনো তরলের স্ফুটনাঙ্কে তো আমাকে আরেকটা রোদ দিয়েছে সেটাকে আমি আসলে আর ধরতেছি বা থিটা ধরতেছি সেই থিটাটাই আমি বের করব তো থিটা আর থিটা ইকুয়ালস টু হচ্ছে ফিফটি ফাইভ পয়েন্ট থ্রি ওহম তাহলে দেখো আমি আর নটও লিখে ফেলছি আর হান্ড্রেডও লিখে ফেলছি আর থিটা আমাকে যে রোডটা দেওয়া থাকবে সেটা নিয়ে নিব আর থিটা আমার মূলত বের করতে হবে তো এটা কিভাবে করবো এখন আমি তোমাদেরকে দেখাচ্ছি তাহলে এখান থেকে ডকুমেন্টগুলো আমি নিয়ে ফেলছি এবার আমি এটাকে একটু স্লাইডটাকে নিয়ে আসলাম এবার আমি এটাকে সলভ করবো আর নট আর হান্ড্রেড আর থিটা এবং হচ্ছে আমাদের ওকে আচ্ছা এবার এটাকে আমরা সলভ করব ওকে সূত্রটা কি সূত্রটা হচ্ছে খেয়াল করি টান দিলাম আবার টান দিলাম তো সূত্রটা হচ্ছে মূলত থিটা মাইনাস তুমি যেটা নিয়ে কথা বলছো হ্যাঁ থিটা মাইনাস তুমি যদি সেলসিয়াস স্কেল অঙ্কটা করো তাহলে এখানে দিবে জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস এরপর এখানে দিবে হান্ড্রেড মাইনাস জিরো ওকে 
আর এখানে হচ্ছে আর থিটা মাইনাস আর নট আর এখানে হচ্ছে আর হান্ড্রেড মাইনাস আর নট তো তুমি যদি আমাকে প্রশ্ন করো যে স্যার এটা ছাড়া আমি যদি খেলভিনে করতে চাই মানটা তাহলে কি হবে তাহলে এটা আমি একটু পরে বলছি তো থিটা মাইনাস জিরো অ্যান্ড হান্ড্রেড মাইনাস জিরো দেন আমাদের হচ্ছে আর থিটা মাইনাস আর নট আর হান্ড্রেড মাইনাস আর নট তো এখান থেকে যদি ইকুয়েশন করি আমি যদি লিখি তাহলে থিটা থাকে উপরে হান্ড্রেড থাকে নিচে আর বাকি মানগুলোকে আমি এখানে বসাবো আর থিটার মান কত পেয়েছিলাম জানি পঞ্চান্ন দশমিক তিন আর চল্লিশ তাহলে এখানে আমি লিখছি পঞ্চান্ন দশমিক তিন মাইনাস ফর্টি হ্যাঁ আর এখানে কত পেয়েছিলাম একান্ন দশমিক ছয় মাইনাস একান্ন দশমিক ছয় মাইনাস ফর্টি তাহলে এখানে লিখছি একান্ন দশমিক ছয় মাইনাস ফর্টি এবার আমি যদি ইকুয়েশন করি থিটাকে রেখে হান্ড্রেডটাকে উপাশে পাঠিয়ে দিই তাহলে আমি আমার আনসারটা প্রপারলি পেয়ে যাব তাহলে একদমই সহজ এই প্রসিজার করতে পারবো এখন যদি তোমার প্রশ্ন হয় যে স্যার আমি সেলসিয়াস না করে ফারেন হাইটে করতে চাচ্ছি বা কেলভিনে করতে চাচ্ছি আচ্ছা তুমি ফারেন হাইটে করতে চাচ্ছ তখন এই সূত্রটা কিন্তু চেঞ্জ হবে ফারেন হাইটে করতে চাইলে সূত্রটা কেমন হবে সেটা দেখা দিচ্ছি দেখো ফারেন হাইটে করতে চাইলে এই পাশটা সবসময় একই থাকবে আর থিটা মাইনাস আর নট আর হান্ড্রেড মাইনাস আর নট হ্যাঁ কিন্তু ফারেন হাইটে যদি করতে চাও তখন তোমার এখানে চেঞ্জ করতে হবে থিটা মাইনাস ফারেন হাইটে জিরো ডিগ্রি যেটা মানে ফারেন হাইটে আসলে বরফ হয় কততে বলো ফারেন হাইটে বরফ হয় বত্রিশ ডিগ্রি ফারেন হাইট তাহলে এখানে হবে থিটা মাইনাস থার্টি টু আর এখানে হবে দুইশো বারো মাইনাস থার্টি টু এটা হচ্ছে সিস্টেমটা হচ্ছে থিটা মাইনাস বরফ দেন বাষ্প মাইনাস অ্যাগেন বরফ তো এইভাবে সূত্রটাকে সাজিত হয় তুমি যদি বলো যে স্যার আমি কেলভিনে করতে চাচ্ছি তখন কি হবে তখন হবে কি এখানে কেলভিনে তো আমরা আসলে টি লিখি থিটা লিখি না তখন টি লিখতে হবে টি মাইনাস সেম আগের মতন যেমন কেলভিনে বরফ বিন্দু কত দুশো তিয়াত্তর আর এখানে হবে তিনশো তিয়াত্তর মাইনাস দুশো তিয়াত্তর আর এটা কিন্তু সবসময় একই থাকবে আর থিটা মাইনাস আর নট আর হান্ড্রেড মাইনাস আর নট তাহলে এই যে সূত্রগুলো দেখিয়েছি এই তিনটা সূত্র দিয়ে তুমি করতে পারবে তোমার যেটা ইচ্ছে হয় আর কি ওকে আচ্ছা এবার খেয়াল করি তাহলে আমরা মোটামুটিভাবে এখান থেকে বের করে ফেলছি যে থিটার মান হচ্ছে এটা ওকে ঠিক অনুরূপভাবে আরও কিছু প্র্যাকটিস আমাদের হাতে আছে দেখো হ্যাঁ এখানে আমাকে বলছি স্থির চাপে কোনো নির্দিষ্ট বর এটা তোমরা করবে আনসার মেলাবে এটাও তোমরা করবে আনসার মিলাই ফেলবে এবং এখানে একটু আগে যেটা ছিল থিটা এখানে কিন্তু থিটা নাই এখানে আছে যে তোমাদের আয়তনের কথা বলছে হ্যাঁ যেমন এত ঘন সেন্টিমিটার আয়তন তো থিটার বদলে এখন ঘন সেন্টিমিটার আয়তনটা ইউজ হবে তাহলে সূত্রটা কি তোমাদের আরেকবার একটু আমাকে বলো যেভাবে থাক না কেন এখন যদি আয়তন দিয়ে বলে তখন আমি অঙ্কটাকে কীভাবে করব একদমই সহজ ইকুয়াল দিব এখানে দিব যে আয়তনটা আমাকে দেয়া আছে হ্যাঁ থিটাতে যে আয়তন দেয়া আছে তারপর এখানে দিব জিরো ডিগ্রিতে আয়তন এখানে দিব হান্ড্রেড ডিগ্রিতে আয়তন এখানে দিব এগেন জিরো ডিগ্রিতে আয়তন আর এই পাশটা তো তোমরা অলরেডি বুঝে গেছো থিটা মাইনাস সেলসিয়াসে খুলে জিরো আর এখানে হচ্ছে হান্ড্রেড মাইনাস জিরো ওকে তো এখানে আয়তন না বলে যদি আজকে প্রেশার দিয়ে বলতো তাহলে ঠিক অনুরূপভাবে প্রেশার থিটা মাইনাস প্রেশার জিরো প্রেশার হান্ড্রেড মাইনাস প্রেশার জিরো তাহলে আর বাকি এটা তো তুমি যেটাতে করো তুমি যদি সেলসিয়াসে করো আবার আগের মতন হান্ড্রেড মাইনাস ছিল আশা করি এই ব্যাপারটা বুঝছো কেমন ঠিক অনুরূপভাবে দুই নাম্বার অঙ্কটাও করে ফেলবা করে আনসারটা মিলাই ফেলবা আচ্ছা ওকে তো তোমার আবার একটা প্রশ্ন আসতে পারে যে স্যার এখানে তো আনসারে সেলসিয়াস দেওয়া আছে আমি কি চাইলে কেলভিনে করতে পারবো না অবশ্যই পারবে তবে তুমি যেহেতু এখানে প্র্যাকটিস করছো তুমি সেলসিয়াসের প্রপার আনসারটা আনার জন্য একটু কষ্ট করে সেলসিয়াসে অঙ্কগুলো করবে এবার টাইপ থ্রিতে চলে আসি কোন তাপমাত্রায় সেন্ট্রিগেট ও ফারেন হাইট স্কেলের পার্ট একই হবে আচ্ছা সেন্ট্রিগেট মানে সেলসিয়াস আর ফারেন হাইট মানে তো আমরা জানি তো এক্ষেত্রে সূত্রটা আমরা একটু আবার মনে করে ফেলি সূত্রটা আমাদের জানাটা জরুরি হ্যাঁ ওকে তো দেখি কোন তাপমাত্রায় আচ্ছা ধরি আমি ধরতে পারি যে তাপমাত্রায় এই ঘটনাটা ঘটবে সেটা হচ্ছে এক্স হ্যাঁ তো সি ইকুয়ালস টু এফ ইকুয়ালস টু এক্স তোমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে নাইনটিনে পড়ছো যে সি বাই ফাইভ ইকুয়ালস টু এফ মাইনাস থার্টি টু বাই নাইন একদম শুরুর লেকচারে কিন্তু এটা ছিল তো তোমাকে বলছে কোন তাপমাত্রায় সেন্ট্রিকেট এবং ফারেন হ্যাট একই পার্ট দেবে তো তুমি ধরে নিচ্ছ সেই তাপমাত্রাটা হচ্ছে এক্স তো তুমি যেহেতু একই পার্ট দেবে বলছে সেহেতু সূত্রের মধ্যে সি যেখানে আছে সেখানে এক্স বসাও এবং এফ যেখানে আছে সেখানে এক্স বসাও তাহলে বিষয়টা হয় এক্স বাই ফাইভ এক্স মাইনাস থার্টি টু বাই নাইন ইকুয়েশন করে ফর্টি ডিগ্রি 
ओके ओके ठीक अनुरूप भावे एक जन सुस्थ मानुषे शरीर तापम्रा एत एवं एत कैलविन हम इटा करवा ठीक दुई नम्बर कर फिलबा तीन नम्बर कर फिलबा ओके पज कर प्रश्नगू लिखे फिलबे और ट्राई करें प्रतिटार आंसार एखे दिए दीसि और आंसारगू मिले फिले को प्रब्लेम हम अवश्य हाँ बोलते ओके टाइप फोरे चले आसो टाइप फोर ये एक आलदा देखो ये त्रुटिपूर्ण थार्मोमिटर नहीं कथा बोलो त्रुटिपूर्ण थार्मोमिटर नहीं कथा बोलो ओके अच्छा एखे प्रकृत और अपकृत एक बेपार एक त्रुटिपूर्ण थार्मोमिटार देखो एक त्रुटिपूर्ण थार्मोमिटारे साधारण वायु चापे गलित बरफे चार डिग्री एक त्रुटिपूर्ण थार्मोमिटर ताल थार्मोमिटर क्योंकि त्रुटि आई थार्मोमिटार जो ठीक ठाक से क्योंकि बरफ बिंदु है जिरो डिग्री सेलसियस क्योंकि ये थार्मोमिटार हे खराब थार्मोमिटार मैं त्रुटिपूर्ण थार्मोमिटार तई एखे बरफ हे फोर डिग्री और शुष्क बाष्पे शुष्क बाष्प मान हे जेटा बाष्प है और कि यो बुझ तुम्हारा तो बाष्प हे आठानब्बे देखो एक ठीक एक ठीक थार्मोमिटारे क्यों बरफ बिंदु है जिरो डिग्री सेलसियस और बाष्प है हंड्रेड डिग्री सेलसियस क्यों ये थार्मोमिटार भूल त्रुटिजुक्त असुस्थ थार्मोमिटार तईने चार डिग्री सेलसियस हे बरफ ए नाइनटी एट डिग्री सेलसियस हे बाष्प कम अच्छा तो हाँ बोलते थार्मोमिटार जो बयाल्लिस डिग्री पार्टे कखो प्रकृत तापम्रा एक्चुअल कत ये एन सल्व करब हाँ अच्छा इटे क्यों सल्व कर देखा तुम्हें तो ये तुम्हें जो सूत्र व्यवहार करो लिखे रखो ये टन दे इक्ुअल्स टू ये टन दे मन रखे सठिक टेम्पारेचर हम सब समय सेलसियस कर ले सी फारेनेटे कर फारेनेटर एंड कैलविने कर कैलविन तो ये सेलसियस दिए बोझा आगे सेलसियस हो सी ओके और त्रुटिपूर्ण सब समय एक्स तो लिखे फिलसी सी और ए पशे लिखी एक्स सी माइनस एम नर्माल थार्मोमिटर जो परफेक्ट थार्मोमिटर जो तरह बरफ हो जिरो डिग्री तई सी माइनस जिरो और बाष्प हे हंड्रेडे हंड्रेड माइनस दें आर बरफ अर्थात जिरो तो विषय सी माइनस जिरो अर्थात बरफ बिंदु हंड्रेड माइनस जिरो अर्थात बाष्प माइनस बरफ बिंदु एबारे थार्मोमिटार क्षेत्र सेम भाव एक्स माइनस एबार जे बेपार त्रुटिपूर्ण तक लिखते एक्स आईस अथवा एक्स नट लिखते परि एक्स नट लिखी एक्स नट मान हे त्रुटिपूर्ण जो बरफ बिंदु से दें लिखब एक्स हंड्रेड त्रुटिपूर्ण बाष्प बिंदु जो माइनस त्रुटिपूर्ण बरफ बिंदु जो तो यार तुम्हारा बाकी आशा करी बुझे जा तुम्हारे देखिए दीची हमें टन दिल आगे मतन तो बोलते प्रकृत तापम्रा प्रकृत मान हमें बुझाई से सी एर मान बेट करते हैं प्रकृत मान परफेक्ट है तो हमें सी माइनस जिरो लिखल हंड्रेड माइनस जिरो लिखल जीतु सेलसियस कर जिस सब समय एक ही थको एक बार आसो अच्छा इटे त्रुटिपूर्ण से कत पार दे बयाल्लिस डिग्री तो ये रखल बयाल्लिस माइनस ए त्रुटिपूर्ण बरफ बिंदु कत चार डिग्री तई लिखल फोर और त्रुटिपूर्ण बाष्प जानी कत छो आठानब्बे तई त्रुटिपूर्ण बाष्प आठानब्बे हार कारण ये लिखब नाइनटी एट दें आर त्रुटिपूर्ण बरफ छो चार तर लिखल चार तब फाइनल ए विषय है सी वाई हंड्रेड इक्ुअल्स टू बयाल्लिस चार गले कत है थार्टी एट और आठानब्बे चार गले कत है चुरानब्बे तब सी इक्ुअल्स टू हमें जो ए मैट कर फिली थार्टी एट बै नाइनटी फोर इंटू हंड्रेड इक्ुएशन कर फेल इक्ुएशन कर ले तुम अन्सार पे जा फर्टी पॉइंट फोर थ्री डिग्री सेलसियस आशा करी बुझते पेस तो तुम्हार प्रश्न आसते पे सर इट की सेलसियस ना करें फार एंड हाइटे करतेब कि ना सर तुम्हें कौन इटे सेलसियस ना कर फार एंड हाइटे करते बिकज अफ तुम्हें ये मानगू दे आज है सेगल सेलसियस और सेलसियस दे आज है जी फार एंड हाइटे थकतो ताल अवश्य तुम फार एंड हाइटे करते पड़ते यहाँ हे त्रुटिपूर्ण समस्यागुलो तो त्रुटिपूर्ण समस्यागुल सल्व करते हैं सूत्र दिए जो दिए अच्छा इतना टाइप फोर एब टाइप फोर कि प्रैक्टिस देखे फिली हाँ ओके एखे एक प्रैक्टिस आज एक आगे पज कर तुले फिली एक त्रुटिपूर्ण थार्मोमिटारे प्रमाण चापे गलित बरफ एत और शुष्क बाष्प एत पार्ट दे थार्मोमिटार जो छियात्तर डिग्री सेलसियस पार्ट दे सेलसियस स्केले शुद्ध पाठ कत शुद्ध पाठ मैंने प्रकृत पाठ हाँ एक नम्बर करब हमें तो बुझी ठीक अनुरूप भाव दुई नम्बर क्योंकि अवश्य हमें आंसार मिले फिलब अच्छा बुझे बुझे चेष्टा करब करार्जन कम 
এরপরে চলে আসি অন্তস্থ শক্তির কিছু গাণিতিক সমস্যা টাইপ ফাইভে আচ্ছা ওকে আমি একটু পজ করে রাখি প্রশ্নগুলা তোলার জন্য তোমরা এখান থেকে প্রশ্নগুলা তুলে ফেলবে ওকে টাইপ ফাইভে চলে আসি খেয়াল করো টাইপ ফাইভ ওয়ান ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার ফাইভ নিউটন মিটার ইনভার্স টু স্থির চাপে কোন আদর্শ ঘ্যাসের আয়তন এত থেকে প্রসারিত হয়ে এত হয়েছে তাহলে আয়তন এত থেকে প্রসারিত হয়ে এত হয়েছে বহিষ্ঠ কাজ তো এটা তো আমরা জানি কাজ মানে হচ্ছে ডি ডাব্লিউ কালস টু পিডিবি পড়েছি তো যেহেতু তোমাকে চাপের কথা বলছে এটা আর স্থির চাপে বলছে স্থির চাপে বলা মানে তুমি বুঝে গেছো তুমি তো কাবিল তুমি বুঝে গেছো এটা হচ্ছে সমচাপ কি চাপ সমচাপ তো এই যে সমচাপ প্রসেস এই যে সমচাপ প্রক্রিয়া এটা বলার কারণে সূত্র হচ্ছে ডি ডাব্লিউ কালস টু পিডিবি পিতো পারফেক্টলি ঠিকঠাক আর ডিবি হচ্ছে আয়তনের পরিবর্তন আয়তন ছিল কত জিরো পয়েন্ট জিরো ফোর হয়েছে কত জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ মানে প্রসারিত হয়েছে তাই জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ মাইনাস জিরো পয়েন্ট জিরো ফোর এবং ইকুয়েশন আনসার শেষ ঠিক অনুরূপভাবে ফর প্র্যাকটিস এটা করে ফেলবা ওকে আনসার মিলাই ফেলবা দুই করে ফেলবা এক বায়ুমণ্ডলীয় চাপ মানে বারবার বলা হয়েছে এটা হচ্ছে ওয়ান অ্যাটমসফিয়ার আর ওয়ান অ্যাটমসফিয়ার মানে কত ওয়ান অ্যাটমসফিয়ার ইকুয়ালস টু টেন টু দি পাওয়ার ফাইভ নিউটন মিটার ইনভার্স টু কেমন ওকে এটা করে ফেলবা আচ্ছা তাহলে টাইপ ফাইভ পর্যন্ত গেল এবার টাইপ সিক্সে চলে আসো ওকে দেখো টাইপ সিক্স হচ্ছে আমাদের তাপ গতিবিদ্যার প্রথম সূত্র দিয়ে হ্যাঁ ওকে দেখো কোনো ব্যবস্থা থাউজেন্ড জুল তাপ শোষণ করে এবং বিরাশি জুল কাজ সম্পাদন করে আচ্ছা থাউজেন্ড জুল তাপ শোষণ করে তোমরা তো জানোই ভালো করে শোষিত তাপ মানে ছিল ডি কিউ আচ্ছা যেহেতু শোষণ করেছে সেটা কি হবে অবশ্যই পজিটিভ হবে এবং বিরাশি জুল কাজ সম্পাদন করে মানে ডি ডাব্লিউ আমাকে বলছে অন্তস্থ পরিবর্তন মানে হচ্ছে ডি ইউ তাহলে সূত্র জানো ডি কিউ ইকোয়াল ডি ইউ প্লাস ডি ডাব্লিউ ডি ইউ ইকোয়াল টু ডি কিউ মাইনাস ডি ডাব্লিউ তো ডি কিউ হচ্ছে দেড় হাজার জুল যেটা তো বলে দিয়েছে আর বিরাশি দেন আমরা বের করে ফেলছি এখানে খেয়াল করবা শোষণ বর্জন কোথায় পজিটিভ হবে কোথায় নেগেটিভ হবে আর এই পজিটিভ নেগেটিভ বোঝার জন্য দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় লেকচারের একটা ক্লাসে আমি বলেছি তোমরা অবশ্যই তোমাদের সুবিধার জন্য ক্লাসগুলো ডাউনলোড করে ফেলবে ইউটিউব থেকে আর যদি এই টপিকটা শুরু করতে ঝামেলা হয় বুঝতে ঝামেলা হয় তাহলে ওই টপিকটা একবার ওইখানে পজ করে এখান থেকে একবার ঝড়টা লিখে ফেলবে যে কোনটা পজিটিভ হবে কোনটা নেগেটিভ হবে ঠিক অনুরূপভাবে হিসাব করে এটার মতন ফর প্র্যাকটিস নম্বর ওয়ান হ্যাঁ ওকে এবং এখানে কিন্তু আমি বইয়ের রেফারেন্সও দিয়ে দিয়েছি কোনটা কোন বই থেকে আসছে এটা আমির হোসেনের বই আর নাম্বার টু ওকে এই ক্লাসগুলো একাধারে তোমার কিন্তু ভার্সিটি এক্সামের জন্য তোমাকে প্রিপেয়ার করে ফেলবে সো ক্লাসগুলো খুবই ভালোভাবে করবে আশা করি এই ক্লাসগুলো তুমি খুব মনোযোগ সহকারে করার চেষ্টা করবে তোমাদের সাথে অনেক দিন দেখা হয় নাই তোমাদেরকে অনেক বেশি মিস করতেছে তো আজকে আমাদের অষ্টম লেকচার যাচ্ছে এ নিয়ে আট নাম্বার লেকচার যাচ্ছে তো নবম লেকচারে আমি এই পরের প্র্যাকটিসগুলো নিয়ে আলোচনা করব তারা হুরু না করে সবগুলো ভালোভাবে করবে আর লাইভ কিছু ক্লাস নেব তোমাদের এবং আমি প্রসিজারটা বলে দিব আর একটা কথা মনে রাখবে অবশ্যই তুমি তোমার যে ফ্রেন্ড সার্কেলগুলো সবার সাথে এই ভিডিওসগুলো শেয়ার করবে তাহলে কম্পিটিশান হবে এবং সব থেকে বড় ব্যাপার অনেকগুলো প্রশ্ন বের হয়ে আসবে ঠিক আছে তাহলে ভালো থেকো সবাই কেমন